Akacak kanı kerametle bir durduracaksınız şey efendi. Dehşet yaptırmayın bize. Varın boş laf yerine Şahin Bey'i getirin buraya. Hoş gelmişsiniz İlyas Efendi. Sabahı şerifleriniz hayrola. İnşallah diyelim Yunus Efendi. Ama pek hayırlı değildir. Hayır olsun. Tutuklama kararı vardır Yunus Efendi. Hükmü tatbik etmek için gelmişiz. Müsaade var ise... ...hele bir şeyimi haber verip... Hazırlanıp gelirim. Senin için değildir tutuklama kararı Yunus Efendi. Sana gelmemişiz. Şeyh Efendi için gelmişiz. Tapduk Emre içindir tutuklama kararı. Gel hele. Şahin Bey teşrif etmişlerdir beyim. Ünle gelsin.
Döndün demek. Döndüm ya. Buradayım işte. Düşmanımın vermediği zararları bana verdikten sonra dönsen ne, kalsan ne? Uzatmanın kimseye faydası yok baba. Döndüm işte. Çek sarı aile kolcuların o dergahın üzerinde. Sarı ağanın dirisini gönderdik seni almaya. Ölüsün aldık elimize. Hatalı olan o idi. Buradayım işte. Söyle kolcularına. Çekilsinler o gariplerin üzerinden. Ardımızdan hırlayan, it mi kalmadı da belimizden düşenler karşımızda durur ulan! Zulmedersin. O insanlar bizim sandığımız gibi değillermiş baba. Puh! İstersen öldür. Kendi zulmün içinde boğulacaksın her yere geç. Kız Ulan! Kes! Kes! Kes! Kes dedim! Kes dedim ulan! Kes! Kes! Kes! Kes! Kes! Kes! Olmaz canla. Kendimizi sigaya çekmeyiz de iyi çağırmıştır bizi kadı efendi. Refakat etmek istemez misiniz şey efendimize? Kasım efendinin etmesi münasiptir Müstefa efendi. Açılın bire! Yapmayın ağlar. Yakışmaz bize. Allah'tan korkmaz mısın bire? Allah'tan korkmaz mısın canlar oğlum? Bu nasıl işte?
Bismillahirrahmanirrahim. Hüküm ancak Allah'ındır. Nallı Han Kadısı, müderris oğlu İlyas Efendi tarafından. Şeyh Tapduk Emre'ye istina edilen sihir ve büyücülük davasının görüldüğüdür. Davalılar huzurda hazır olup atları soruldu. Karalar ahalisinden Topal Üstüne oğlu Rıza. Bozdoğan Oymağından Hacı Demiroğlu Duran. Candaroğlu Argun Bey. Nallıhan kazası içre Emrem Sultan köyünde ikamet eden fakir eski duvarcı İmdi'nin kaşıkçısı Ehtiyar Tapduk Emre. Şey efendi, atı adınız yok mudur? Atamız Adem'dir. Peki ya kimlerdensiniz? Kimsiniz? Soyunuz nerdendir? Yukarı illerden geliriz. Azerbaycan illerinden. Soyumuz Hoydan'dır. Hoydan gelip sermişiz çulumuzu Anadolu'ya. Kadir Çalabım nasip eder ise de vakit gelende çekerim toprağımızı üzerimize. Kurduna kuşuna yem olalım. Şey efendi. Sihir ve büyücülükle suçlanırsınız. Adaletin huzurunda sorarız. Savunmanız var mıdır? Ne ile suçlandığımızı bilmişiz ama... ...suçlayan bu canları bilememişiz. Gözlerimiz az görür. Ondandır zahir. Bilmeyiz şeyim. Müfteridirler. Ne buyursunuz Rıza Efendi? Ne vakit, nasıl bir büyü yaptırdınız Şeyh Efendi'ye? İftiradır. Kalsın Efendi. Kadı Hazretleri, bir komşumuz ile... Bir tarla sınır sorunumuz vardı. Tarlanın anı nereden geçer? Bitmeyen bir münakaşa. Gel zaman git zaman. Köylümüzden bir ihtiyar. Şeyh Efendi'ye uğrayıp okutmamı söyledi. Üç koyunum var idi. Biri kuzulu. Aldım vardım dergahına. Bir kağıda dua yazı verdi. Onu da Sakarya çayına atı verdim. Kağıdın mürekkebi gibi o adam da eridi, bitti. Gitti. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Kadı Hazretleri. Ne buyursunuz Şeyh Efendi? Ne buyuralım Kadı Hazretleri? Rıza Efendi yaptığımı der. Kuzulu koyununu dahi almışız. Böyle de gaddarlık kul başına değil. Bir düğünde içkiyi fazlaca kaçıran bir hasmım, ölmüş anama sövende Şeyh Efendi'ye müracaat ettim Kadı Hazretleri. Bir dua yazı verip okuyup üfleyip çizmemin tabanına gizlememi söyledi. Dediği gibi yaptım bir bir. Köye dönen de haber aldım ki bağda ağaçtan dibine gitmiş, dilillal kulağı sağır olmuş o kişinin. Elle akçeyle kırk bakır mangır verdi. Çok almışız, çok. Bir ara geldi, iade edelim efendi. Şeyh efendi, istihza dahi beyandır ve sahibini bağlayıcıdır. Adaletin huzurundasınız. Her yer onun huzuru kadı efendi. Ona şüphe yok. Ama... Efendiler yaptı derler, ben yapmadım derim. Rıza ve Duran efendiler misal verirler meseleye dair. 
senin yapmadığına ispatın var mıdır? İnsan yapmadığını nasıl ispat eder kadı efendi? Dahi bundan nasılca sorumlu tutulur? Şimdi ben tutsam desem ki haşa huzurdan kadı efendi falanca bir vakit bir adam öldürmüş idi. Kadı efendi hakikatte katildir. Şimdi böylesine bir iddiayı ispat etmek mümkün değil iken sizden bunu ispatı istemekte akla mantığa aykırı olsa gerek. Madem ki huzuru adaletteyiz, akla dahi mantığa tersiş olmasa gerektir. Değil mi ki adaletin sahibi eksik ve hatalı iş görmez. Sizden bize ders vermenizi değil, kendinizi savunmanızı istemişiz Şeyh Efendi. Hakikati söylemekten başkaca kendimizi savunacak siyalimiz yoktur Kadı Efendi. Eğer ki hakikatten bahsedi vermek ise ders, nasibi olan karıncadan alır ders, nasibi olmayana kainat kitap olup açılsa ters. Efendiden öğreniriz. Kim olduklarını bildikten sonra bulunması mesele değildir Yunus Efendi. Bulmasına buluruz ama nasıl kabul ettiririz yalancı şahitlik yaptıklarını? Davacılardan Candaroğlu Argun Bey, kol ağası Sarı Ayı, büyü marifetiyle öldürdüğünüzü iddia etmiştir. O vakit... ...iddiasını ispat ile yükümlü olsa gerektir. Vaka meydana geldiği esnada... ...bizzat şahit olan kolcumuz... ...huzurdadır Kadı Hazretleri. Niye istinaden Şeyh Efendi'nin büyü yaptığını iddia edersiniz kolcuğa? Rahmetli ağam atının üzerindeydi. Atı ürküp şahlanmadan evveli... ...şeyhin ata baktığını... ...ve bir şeyler okuyup üflediğini gördüm. Hemen ağamın o uysal atı gitti... ...yerine kuduz bir hayvan geldi. Delirdi. Dağlara çıktı ağamı alıp gidip. Kol ağası Sarı Ağa'nın atını büyü marifetiyle ürküttüğünüz... ...ve ölümüne sebep olduğunuz iddiasına karşı... ...savınız var mıdır şey efendi? Sözümüzü insana dinletemeyiz Kadı Efendi. Hayvanları mı dinletir olmuşuz? Söz oyunu yapmayınız şey efendi. Savunmanız varsa veriniz. Siz sihir ve büyünün varlığını inkar mı edersiniz? Estağfurullah Kadı Hazretleri. Kitapta var olanı biz nasıl inkar ederiz? Ne buyurur Kadir Çalab'ın Bakara suresinde? Harut ve Marut, Babillere biz imtihan vesilesiyiz. Sakın yanlış yolu tutup da küfre girmeyin diye uyarmadan kimseye sihir ve büyü öğretmezler idi. İşte Harut ile Marut'tan koca ile hanımının arasını açacak şeyler öğrenirler idi. Büyücüler de Allah'ın izni olmadan öğrendikleriyle kimseye zarar veremezler idi. Yine ayette sihiri tercih edenlerin ahirette hiçbir nasibinin olmayacağını da peki ala bildiklerini demez mi? Kendilerini satar iken karşılığında aldıkları sihir ve büyü ne kadar kötüydi keşke bilseler idi. Şimdi bu. Dahi 
başkaca açık seçik ayetlere ve kitaptaki onca anlatılana rağmen büyü ve sihire inanmamak kitaba inanmamaktır. Kadı Hazretleri, biz huzura Şeyh Efendi'nin Kur'an ayetlerini ders etmesini dinlemek için gelmemişiz. Hepimizin duvarında asılıdır Kur'an. Bizim duvarımızda asılı değildir Argun Bey. Ümmi olduğumuzdan olsa gerek, aklımızda asılı. Şeyh Efendi, Candaroğlu Argun Bey iddiasını şahit ile destekler. Madem ki Kur'an'dan örnekle büyü ve sihirin gerçekliğini bilirsiniz, o vakit savunmanız nedir? La ilahe illallah. La ilahe illallah'tan gayrıca savunmam yoktur Kadı Efendi. Bana yönelttiğiniz suç apaçık şirktir. Küfürdür. Küfre isnadına karşı verilecek cevap bellidir. Kadı Efendi. Biz dahi olayın şahidiyiz. Burada Kolcuğa'yı yalancılıkla itham etmek değil niyetimiz ama... ...anlattığı gerçek değildir. At ürkmüştür. Okuyup üflemiştir hayvana Kadı Hazretleri. Gözümüzde görmüşüz. Biz yapmamışız deriz. Kolcuğa yapmış der. O vakit... ...geriye tek bir tanık kalır olayın taraflarından. Atı çağıralım Kadı Efendi. Sizi ciddiyete davet ederim Şeyh Efendi. Huzuru adalettesiniz. Kanun konuşamayanları değil... ...konuşanları dinler. Doğrudur elbet. At konuşmaz. Ama... ...buradaki ağlar gibi... ...yalan da konuşmaz. O sebep... ...elbet... ...onun da lisanından anlayan... ...seyisler varidir. Çağıralım atı... ...ve kendisine soralım. Ona ne yapmışız? Yalan diyecek değil ha? Kadı Hazretleri... ...Şeyh Efendinin adalet ile... ...dahi Hazirun ile daha fazla eyleşmesine müsaade ederseniz... ...biz bu davayı terk eyleriz. Şeyh Efendi... ...sizi son kez ikaz ederim. Tekrarında... ...duruşmadan çıkarılacaksınız. Gelmeyi biz istememişiz Kadı Efendi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Adem efendi. İsmail sana emanet değil midir? Veli pirdaşımıza bırakmışım Yunus efendi. Şeyhim buradayken nasıl dergahta kalırım? alakadar oluruz. Haber gelene kadar bekleriz Yunus Efendi. Nasıl münasip görürseniz. Şey Efendi. Burada adalet tecelli ede deyi gayret ederiz. Adaletin tecellisi için gayrete gerek yoktur Kadı Efendi. Gayret ile tecelli eden hüküm olsa gerek. Adalet başka. Biz istemesek de o doğacaktır. Nasıl ki güneşin doğup batmasında bir dahlimiz olamaz, adalet dahi o güneşin aslıdır. 
Onun da batıp doğmasında bir hükmümüz yok idi. İyi o vakit. Bırakalım. Lav edelim mahkemeleri. Herkes kendi mahkemesini kendi kura. Kendi hükmünü kendi vere. Öyle değil midir zaten Kadı Efendi? Mahkeme hüküm verir ise versin. Her kişinin içinde kurduğu bir vicdan mahkemesi yok mudur? Nihai hükmü o verir. O halde herkes hapishanesini de hürriyetini de içinde taşır. Anlaşılan bir savunmanız yoktur şey efendi. Duruşma süresince ne bir itirazda ne bir delilde bulunmuşsunuz. Netice. Şeyh Tapduk Emre'ye isnat edilen sihir ve büyücülük davasının tarafları dinlenmiş olup Emrem Sultan köyünde mukim Şeyh Tapduk Emre'nin kendisine atfedilen suçlara karşı maddi ve manevi bir delil ya da şahit sunmadığı, sunamadığı görülmüştür. Kendisi hakkındaki nihai kararın verilmesi adına, şahitlerin ve davacıların beyanlarında geçen olay ve kişilerin incelenmesi için, keşif yapılmasına, iş bu halde, Şeyh Tapduk Emre'nin tutukluluk durumunun devamına hükmolunmuştur. Çıkarlar hanım hanım. Kimse üzülmeye, kaderin dışında bir şey yok. Yokluğumuzda değil, varlığımıza dahi 
kadının naibi olmayın. Mezhepleri dışlamayın. Tevhidi zedelemeyin. Beş vakit namazı ihmal etmeyin. Unutmayın. Namaz müminin miracıdır. Ölün ama yalancı şahitlik etmeyin. Ez cümle varlığımızda dahi yokluğumuzda yermeyin, yerilmeyin, yoldan ıramayın. Engellere aldanmayın. Doğru giden dağ aşar. Yerme yermesinler, vurma vurmasınlar. Kendi dilin tut, elin sözün yut. Kadı efendi, şeyhimize atılan kara iftiraya imdilik inanır görünür. Şeyhimizin nasihatleri üzerine söylenecek bir söz olmamakla beraber şeyhimiz yok iken hevesimiz dahi yoktur konuşmaya. Madem ki elimizle düzeltebileceğimiz bir mesele değil. O vakit buyurun duaya. Amin. Allah rahmetlerden bir şey kalmayıncaya kadar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine bereketlerini yağdır. Amin. Bereketlerden hiçbir şey kalmayıncaya kadar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine bereketlerini yağdır. Amin. Selam ve selametten hiçbir şey kalmayıncaya kadar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine bereketlerini yağdır. Amin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hakkı için şeyhimizi atılan bu iftiradan kurtar ya Rab. Amin. Ya Rabbi Şeyhimize dahi dergahımıza Bu iftirayı atanları Kahhar ismi şerifinle kahreyle Yapmayalım kardeşler Tövbe estağfurullah Şeyhimiz burada olaydı Sıfatlardan kahharı çağırmamızı istemez idi Yunus Efendi menfaatimiz için değil, şeyhimiz için döndürürüz dilimizi bedduaya. Dönmesin Kasım Efendi. Dervişe kin tutmak yaraşmaz. Biz zalime kin tutarız Yunus Efendi. Mazluma değil. Kün der, mazlum zalim olur, zalim mazlum. Alim de kul, zalim de. Elbet şeyhimizin hazinesinden devşirdiklerimiz. Ama biz kimseye kin tutmayız. Kamu alem birdir bize. Mesut Efendi, bu yalancı şahitlerin yeri yurdu belli olmuş mudur Recep? Yiğit başına talimat vermişizdir Yunus Efendi. Tez zamanda soruşturup gün uçamadan bize iletir. 
Vem, Bala. É safra, é safra. E não se vende. Niyetiniz nedir Yunus Efendi? İhvan önünde bizi düşük gösterip dergahtaki hükmümüzü silmek midir? Altın çamura düşmekle kıymetini yitirir mi Kasım Efendi? Siz tasa etmeyin. Sarraf bilir cevherin kıymetini. Susuyor isek acziyetimizden değil. Şeyhlerinin yokluğunda halifeleri birbirine düştü demesinler deyi. Estağfurullah Kasım Efendi. Biz çiğken nasıl şeyhimizin vekili oluruz? Biz şeyhimizin bir halifesini biliriz. O da zatınızdır. Bizi övmek ile kibre sevk etmek niyetindesinizdir. Belli. Ama biz o denizi açtık Yunus Efendi. Daha ilk günden bu ne post sevdası? Hele bir şeyhimizin akıbeti beklenileydi. Post Arya'nın... Dost Arya'nın Kasım Efendi. Nereye gidersin Bram? Uyusan. Namaza kaldırırlar. Şeyh dedemi görmeye giderim sen eğer ben de gelirim seninle. Yok. Başkaca işim vardır. Ne işin vardır başkaca? Şeyh dedemi düşünmez başka işlere mi koşarsın? Ben de gelirim seninle. Ben nereye giderim bilir misin de gelirsin. Bir köye varırım ben. Ne işin vardır bu haldeyken köyde? İşlerimiz vardır. Sen burada kal. Hanım ananla bacım sultana bana göz kulak ol. Hı?
Destur var mıdır? Vaktiniz hayır ola inşallah. Cümlemizin inşallah. Valide Sultan'ın bir emri var mıdır onu sorayım diye geldiydi. Eksik olmayasınız Kasım Han. Yunus Efendi de uğramıştır erkence. Şeyhimiz başımızda. Ne gerek ise bizi ünlemeniz kafidir. Kimseye minnet eylemeyiniz inşallah. Ne minneti olur ki Kasım Han? Eksik olmaya o da sizin gibi gelip alakadar olmuştur. Olur elbet. Eksik olmaya ama başkacalarının arzusu bizim ise vazifemizdir şeyhimize karşı. O vakit her ne lazım ise bizler buradayızdır. Gayretimiz şeyhimizi bu başa gelen felaketten kurtarmaktır. Bunun için ne yapmak uygun düşer onu düşünürüz. Ararsın küçük. Kadı Efendi'yi ararız. Ne edeceksin Kadı Efendi beyim? İzin isteriz ondan. Ne izni istersin? Müsaade versin. Zindana varıp şeyh dedemi görem. Demek torunusun şeyh Tapduk Emre'nin. Ben onun torunu değilim ama o benim dedem. O nasıl olurmuş öyle? Hele bırak da. Deyi ver kadıya. Bıraksın şeyh dedemi görem. Kadı efendi şeyh dedenin mahkemesi icabı keşif için köye gitmiştir. Yunus Han da bir köye giderim deriydi. Bu kargaşalıkta hangi köy ki bu? Candaroğlu Argun Bey'in danışmanı Yunus. Tebdili kıyafet vazifelendirdi beyimiz. Sırrımız aşikar olmasın diye. Hayır olsun Yunus Efendi. Kusurumu işlemişiz mahkemede. Tam aksine. Ama Kadı Efendi bugün keşfe gelecektir. Anlattıkların ne kadar gerçektir diye. Gelen de korkmasın. Tam tersine ifadesini artırsın der beyimiz. Tabi ihsanı da artacaktır. Beyimiz nasıl emir buyurursa elbet öyle olur. Ama... Nasıl artırayım ki? Tapduk Emre'nin kardeşi Şeyh Emrullah Efendi'ye de büyü yaptırttım. Elli akça verdim diyeceksin. Tamamdır. Tamamdır Yunus Efendi. Tapduk Emre beni kardeşine yöneltti. O da okudu yazdı üfledi. Elli akçe de ona verdim. Unutma. Merakta kalmasın beyimiz Yunus Efendi. Kal sağlıcakla. Yakındır Kadı Efendi'nin gelmesi. Duran Efendi. Buyur Yunus Efendi.
Hoş gelmişsiniz Kasım Efendi. Millet mahkemede şaşar Kasım yeğenim. Sen mahkemede safını belli eder. Ardından yolunu mu şaşırırsın konağımıza? Estağfurullah dayı. Biz Kadı Efendi'ye de söylemişiz fikrimiz. Bey dayımız kol ağasının önümüne pek üzülmüştür. İftira kastıyla değil dayı. Neyi ne niyetiyle yaptığımızı bilmeyiz de sen mi bize öğretirsin yeğenim? Ne vakittir padişah kuluna iftira atar olmuştur? Madem ki mülkümüzde postunu sermiştir, cümle ahali gibi o da kullarımızdan bir kul iken. Bey dayımız en doğrusunu bilir elbet ama... Endişemiz olur ki size vaziyeti haber eden kolcu kullarınız sizi yanıltalar. Ha, öteki şikayetçileri de ben yanıltırım. Dahası yalancı şahit tutarım düpedüz. Bunu mu dersin bize Kasım yeğenim? Biz bu mülkte kanun koyar, kanun yıkar iken bir kanun kaçkını gibi hileli iş mi görürüz? Estağfurullah dayı. Burasına. Kime bakmış idin? Sana bakmış idim Rıza. Argun Bey'imizin danışmanıyımdır. Mesele sırdır diye tebdili kıyafet iş görmek icap etmiştir. Buyurasın efendim. Bir emri mi ola ki beyimizin? Beyimiz mahkemedeki ifadenden çok memnun kalmıştır. Var ola beyimiz. Mahkemeye gelip beyimizin istediği yönde taslamam ifade verdiğin için bir kez altın daha ihsan etmiştir. Allah başımızdan almaya beyimizi. Tuttu altın olsun. Kusura kalmayasın. Hele buyurasın bir tas soğuk ayranımızı içesin. Eyvallah. Vazifeye dönmem icap eder. Bereket ola. Uğurlar ola. Temeline adaleti sermişizdir yeğenim. Kalkar da mahkemeye emir verir değiliz. Tam tersi vaki. Gözlerinle görmüşsün ki hesap veririz. 
Aslı olsa dediklerimizin, düşüncelerimizin, dahi şahitlerin beyanlarının adalet tecelli eder elbet. Öğüne kadar kim işitmiş ki canları oğlu falanca şeyhe karşı durur? Mülkümüzde din diyanet ile meşgul olan hangi şeyh efendi, hangi dergaha ne istemiş de vermemişiz? Sen bizden ırak dursan da rahmetli anacığının emanetisin bize. Gözümün önünden hiç gitmez. Arkun dedi rahmetli Hürri abam. Ömrün oldukça Kasım'a sahap çıkasan. Kolun kanadın geresin dedi. Dedi ama gel gör ki yeğenimizin dayısından bir arzusu yoktur ki Hürri abam. Biz istemez miyiz? Onca senedir dergahlarda diz çürütmüş yeğenimiz. Aslını biliriz, neslini biliriz. İstesin bizden yeğenimiz. Dayı desin. Biz artık kendi postumuzu serip, kendi postumuzda ahaliyi irşad etmek isteriz. Nice senedir talebelik etmişiz. Söz dinlemişiz. Şimdi sözü söyleme vaktidir desin. Desin hele hürü abam. Yar o zaman karındaşın canlar oğlu Argun dünyaları serme mi ayağına? Desin ki ben kendi dergahımı açmak isterim. Bana vakfiye gerek, dükkan gerek, arazi gerek, vergiden muaf olmak gerek. Belli ki kıymetli dayımız şeyhimiz ile olan rabıtamızda bir kevşeklik görür. Dahi öyle bir intiba bırakmış olmamız gerek ki dayımıza görünür eksiğimiz, gediğimiz. Eksik noksan kul için dayım. Fakat her ne kadar eksik noksan olsak dahi Hata ederiz. Ama yanlış yapmayız. Şuradaki kadın sana vermemi söyledi. İki de altın akçe verdi. Hangi kadın? Hayal mi görüşün sen buraya? Hanecik nerede kadın? Gitmiş işte. Bilmem ben. Şunu şu çocuğa ver. O da gitsin Yunus Efendi'ye versin dedi. Okumabilir misin sen? Ne yazar? Mektebi kim bitirmiş ki biz olalım bire. Sen bilir misin? Yunus Ağam kendi okur. O bilir. Hem de Arapçayı, dahi Farsçayı bilir. Mesut'a atlar susamıştır. Dere kenarında biraz nefeslenelim. İyi olur Yunus Efendi, iyi olur.
Selamun Aleyküm. Aleyküm selam Kasım Efendi. Kadı Efendi makamında mıdır? Makamındadır. Hoş gelmişsiniz Kasım Efendi. Hoş görmüşüz Kadı Efendi. Müsaade buyurur iseniz. Hücresine varıp şeyimizi görmek isteriz. Yunus Efendi haber etmemiş midir? Aklanmıştır Şeyh Efendi. Şimdi getirirler. İyi ama nasıl aklanmıştır? Kim? Şükürler olsun kavuşturan Şeyh. Çıktı kayı İsmail'im kurbanım. Hı. Sen ne beklersin buralarda? Seni beklerim dedem. Kadıya var dedim. Yoktur dedi odacı. <gülüyor> Hele işi olan işine gücüne canlar. Tevafuk oldu salı verilmemiz Yunus'un. Tam vaktinde oldu. Misafirlerimiz vardır bugün. Irak yoldan gelirler. Haberimiz yoktur şeyhim. Kim oldu ki misafirlerimiz? Heh, misafire künye sorulmaz Yunus'um. Hele İsmail'im kurbanımı da alıp... ...çeşme başında yol ayrımında bekleyiverin. Akşam olmadan gelseler gerek. Destur var mıdır hanıma? Gel. Nerede kaldın bunca saat? Ancak tamam edebildim verdiğiniz işleri hanımım. İyi. Ufaklığa ulaştırabildin mi pusulayı? Onu da halletmişim hanımım. Ama niçin benim vermemi istememişsiniz? Anlamamışım. Anlayamadığın bir o ise? Ko, anlamayı ver Aygül. Bilmez misin? Şeyh babam konuşmaz bizim ile. Ama ona iletmem gerekli haberdir. Yunus Efendi iletir diye yolladım. Nereden anlayacak ki sizin gönderdiğinizi? Belki de anlamasalar daha iyi olur. Malum. Şu sıralar mesafelidir. Konağımızla dergahımızın arası. İyice tembihledin değil mi ufaklığı Yunus Efendi deyi? Yalancı şahit tutmuşlar Yunus Efendi. Eyvahlar olsun. Daha ne günlere kalacağız? Böyle iş mi olurmuş? Şeytanın aklına gelmeyen karnı karanın aklına gelirmiş. Öyle elbet hanım anam öyle. Kimin aklına gelir şeyhimiz büyücülük yapar? Hoş gelmişsiniz bacılar. Estağfurullah, estağfurullah. Hoş görmüşüz şeyhim. Sizler hoş gelmişsiniz. Nasılcasınız? Ahvaliniz iyidir inşallah. Sağlığınıza duacıyız şeyhim. Şükür kavuşturana. Sizler iyiceyseniz bizler de iyiceyiz. Var mı ola erlerden bir şikayet? Biliriz. 
Elleri de dilleri de temizdir hepsinin bacılarımıza karşı ama. Yoktur şeyhim. Allah razı olsun. İyi bakalım. İyi. Misafirlerimizin de eli kulağındadır. Hele varalım bakalım. Ne lokma hazır etmişler, ne sofra kurmuşlar. Kimdir misafirler baba? Hele Yunus'um ala gele de görelim bakalım kızım. Ben bir şeycik anlamamışım Yunus ağam. Bekleriz bekleriz. Ne gelen ne giden. Bekle hele. Beklemekle vakit tükenmez ha. Demedi de kim bekleriz. Sen de bilmezsin. Nereden bilirim? Beraberdik şeyhimiz buyurduğunda. Sen ne bilirsen ben de onu bilirim. Himi iyice hava karardı. Himi de ayaz keser. Varıp gitsek mi acık? E yok mu gelen giden? İşitir misin sesleri ağam? Bu gelenler olsa gerek. Bunlar değildir şeyimizin misafirleri. Sanmam. Baksana kılıklarına. Kırk yama var ırkalarında. Dervişlik olaydı tacide ırka. Biz dahi alırdık otuza kırka. Ne der şeyh deden? Hırka dediğin kırk yamadır. Bizim gidiklerimiz hırka değil asıl. İllallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam derviş efendiler. Nereden gelir, nereye gidersiniz böyle? Yoldan gelir, yola gideriz. Yol yürüyenin usul, usule uyanın. Yunus Efendi, Kasım Efendi'den yalancı şahitlerin adını sanını öğrenen de... ...biz de yiğit başlarına talimat verip buldurmuşuz vakit geçirmeden. Duruşmaya ikimizin de girmesine müsaade buyurmamasından mütevellit gelmişiz. Müsaade ne olur ise şeyhimize biz refakat etmek isteriz duruşmada. Doğru düşünürsün Kasım Efendi. Bizim fikrimizce de doğru olan budur. Pes edecek değil ha şeyim. Yarın başka bir bela açar başımıza. Akıllı adamdır bey dayım. Aynı derede iki kere çinmez. E iyi de ağlar. Yalancı şahit tutmanın, iftira attırmanın hiç suçu yok mudur bu kanunlarda? Vardır elbet vardır ama... ...o cezayı tatbik edecek kadı var mıdır? Onu bilemeyiz işte. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. İllahu. Gelmedi mi daha hacı misafirler? Henüz bir gelen olmamıştır şeyhim. Sekiz bin aleme server olan Muhammed Otuz üç bin ashaba rehber olan Muhammed Ya Muhammed, Muhammed Es-salatu es-selam Ya Muhammed, Muhammed Es-salatu es-selam İllallah. Esselamu aleyküm şeyhim. Ve aleyküm selam dost. 
Hoş gelmişsiniz dostlar. Sefa getirmişsiniz. Dost yüzün görmek için aylar olmuş yola düşmüş. Ocağınıza gelmişiz şeyhim. Hele yola düşürüp kavuşturana şükür. Hoş gelmişsiniz. Can vermişsiniz fakirhanemize. Cümlesiyle yola çıkmışız yurdumuzdan. Sizlere Atay yurdundan. Pirimiz Yesevi ocağından. Şeyhimiz Abdülmelik Atadan bol bol selam getirmişiz kabul buyursanız. Getiren götüren sağ ola. Getirtene götürtene hamdola. Ve aleyküm selam. E, ee, hadi o vakit onca yolu burada durmak için gelmediniz ha? Buyurun. E, sağ ol. Vatanda, bir Yesevi ocağından bir güneş doğmuştur hanemize. Yesevi atamızdan ataşlı bir eysi gönderilmiştir Rumeli ocağına. Mansur atadan, Abdülmelik atadan tevhid kokusu gelmiştir can dimağımıza. E ee, boşa demez erenler. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. İstemeseler dahi bir müddet misafirimizdirler. Hele bir zikir mecizi açalım, bütün şehidanın ruhlarına canlar. Eh, hadi bismillah. Hele mest olalım İlyas Atam. Destur efendim. Destur evladım. Destur'un ya hu, destur'un ya Hazreti Pir, destur'un ya Recal el Gayb. Neveytü lillah, enuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أفضل ذكر الله فعلم أنه Oh, I can't.
Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Ya Seyyid-i Saadat, ya Mu'in-el Muracat. Üçler, beşler, yediler, kırklar. Nur-u Nebi, Kerem-i İmam-ı Şah-ı Merdan-ı Ali. Pirimiz, destigirimiz pir. Ahmet Yesevi demlerine, devranlarına diyelim bir ismike ya Hazreti Allah. Allah, Allah. Selam et ifir. Hu! Hu! Al-Fatiha. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed. Ya hadi yat artık. Uykum yoktur daha. Ben yatarım o vakit. Ehli bir anlat. Nasıl yakaladınız yalancı şahitleri? Baskın mı kurdunuz Kadı Efendi ile? Bunu bilsen eline ne geçecek? Hele bir orada olaydım. Zabitleri bırakmaz. Kendim gelirdim aklarından. Kimdir ki benim dedeme iftiracı olurlar? İmdi yatar isen sabaha anlatırım. Söz mü? Söz. Er sözü mü? Er sözü. Ama... Şeyimiz ne buyurur işittin. Öl söz verme, öl sözünden dönme. İşittik elbet. Hacı Bekle Şünkar'dan rivayet eder. O başka mesele. Hadi. Nedir o? Ne nedir ağam? Ya senden düşmüştür. Yeminle aklımdan çıkıvermiş am. Sana vermem için çarşıda bir çocuk verdi ama aklımdan çıkıvermiş işte. Dergahınıza zarar vermek, isteyenler hakkında malumat edilmek, dahi gelecek zararlara engel olmak isterseniz yarın kuşluk vaktinden sonra. Durmak boyunda ekledi. Seni bekleyeceğim. Selamun Aleyküm Emmi. Aleyküm selam. Bir ev arar bu civarda. Irmak kenarında demişler idi. Şuradan dön içeri, karşına çıkar. Eyvallah.
Kimse var mı? Hayır olsun İsmail'im kurbanım. Çarşıya varayım dediydim. Ne yapayım ki burada? Yunus Han da gitti. Nereye gitti? Bilmem. Demedi ki. Verdiğim kağıtta ne yazar ise onun peşine gitti Zahir. Hele misafirlerimize varalım. Sohbetleşirler idi. Yesiden İlyas Atam'la gelen dervişleri dersen. Hele şu, şu Yunus Ağa'na verdiğin kağıt necidir? Neyin nesidir, ne yazar? Onu da iyi veresin hele. Bu ne büyük bir yalandır Zahide Hatun. Değildir. Kandırmadım ben sizi. O vakit ben kendi ayaklarımla gelmişim günaha. Davetsiz. ...gerçektir ki kandırmadım ben sizi. Size de ihtiyacım vardır. Varın gidin yolunuza. Nice bir yola düşmüşsünüz bilmeyiz ama... ...bizden erak olun. Yok. Size ihtiyacım var benim. Kimsenin sahip olduğundan daha fazla günaha ihtiyacı yoktur. Reddetmeyin beni ne olur. Yalvarırım hayır demeyin. Sevda nedir bilmez misiniz siz? Aşkını bilmez misiniz? Zahide Hatun. Evli bir kadınsınız dahi demem. Namahremimsiniz. Müsaade buyurun. Gözlerin. Gözlerin ne kadar da güzel. Yüzün. Yüzün ne kadar da hoş. Hayır deme bana ne olur. Yalvarırım hayır demeyin. Aşka düşmek nedir bilmez misiniz siz? Bilmem. Bacım sultan yüzünden de değil mi? Ondadır gönlün. Belliydi zaten. Sır sansa da belliydi. O çaldı değil mi aklını? Hayat bahalı. Hayat bahalı Yunus Efendi. Bahalı ya. Hayat bahalı. İnsan ucuz. Satsan bu canı. Alan bulunmaz. Hu şeyim. İlla hu. Nasılcasın veli? Orası belli olmaz. Öyle elbet. Gah şimşeklenirsin, gah gün açarsın.
Müsaade var ise... Ne hele Yunus'um? Nereye vardın geldin? Uğramadım şeyhim. Civardaydım. E, i̇yi bakalım. Hele gel gel. Misafirlerimizle sohbetleşelim. Şeyhim. İlla hu pirdaşım İlyas ata Vakit uygun ise size bir armağan sunmak isteriz şeyhim. Buyurasın İlyas ata Yunus'um. Misafirimize hizmet edin veresin. Kasım Efendi. Var git işine Adem. Allah'a rahmet Yunus Efendi. Hele nedir bize armağanın pirdaşımız İlyas Ata? Şeyhim... ...kabul buyurur iseniz... ...Piri Türkistan... ...Ulu Atamız Hoca Ahmet Yesevi'nin... ...sağlığında söylediği bütün şiirlerinin... ...derlenmiş... ...kitap edilmiş halidir. Divanı hikmettir. Divanı aşktır bir adı da. Türkçenin dile geldiği her yerde, dillerde atamızın hikmetleri. Sözü söze katıp Çoğaltmış halklar. Onun olmayan da ona yakıştırılmış. Elinizdeki kitap 250 hikmet içerir şeyhim. Cümlesi bizatihi pirimizden işlenlerce dahi şeyhimiz Mansur Ata, dahi hazır şeyhimiz Abdülmelik Ata tarafından gerçeklenmiş, tasdik olunmuştur. Bu gariplik pek zoruymuş a dostlar. Kimse gelip garip halin soran var mı? Gece gündüz gurbet çekip aşk yolunda içi yanıp hasret ile dolan var mı? Var mı Yunus'um? Gurbet içre geçerimiş garip hali. Hiç kalmadı gönül içre lafı sözü. Her bir günde alır imiş yüz bin yolu. Akşam vakti 
Garip halın soran var mı? Vardır elbet birim. Vardır elbet. Bize getirdiğiniz armağanların armağanıdır pirdaşımız. Ha Yunus'um. Türkçeyi irfana boyayan, aşka boyayan pirimizden... ...Türkçemizi Rabça yapan ulu atamızın... ...Pir Yesevi'nin nefesinden. Cevherlerin özü olsa gerek şeyim. Biz ümmüyüz İlyas Atam. Elif okumayız. Bizim elimizde değil. Aklımızda durur atamızın hikmetleri. Eskiyinceye kadar dura bakalım. Ama bunu çoğaltmak icap eder. Türkistan'dan yanan bu çera Anadolu'da, Rumeli'de, Mağrip'te yakmak gerek. Her evde bir divanı hikmet olmalı. Her hane aşkhaneye dönmeli. Dervişler yazsınlar, çoğalsınlar divanı aşkımızı. Dilden dile dolanmakta, dahi dolana ulu atamızın sözü. Al bakalım öyle Yunus'um. Bilemedim burada olduğunuzu. Seni beklerdim. Çarşıya varmış idim ben de. İyi etmişsin. Ne işin var hadi ki? Şeye ısmarlamış idim. Kumaş getirecek idi. Gelmemiş mi? Getirmemiş. Haftaya kervan gelen de getirir dedi. Başımızın baktı, panağımızın tahtı ettik. Bunu mu edersin bize? Be be bekçiniz var idi. Kadının bekçisi namusudur. Namusu olmayanın peşine değil bekçi, ordu taksan nafile. Kiminleydin dedim sana. Yalan derler. İftira. Kara iftira. 
Ne? Bari edebinle geber, pişmanlık ver. Edebinle geber, namussuz kadın.